Au fil des dimanches de ce carême, nous approfondissons notre réponse personnelle et ecclésiale à la question posée jadis par Jésus à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?»« Tu es l'ami, avons-nous d'abord répondu. » L'ami qui trace pour nous le chemin du bonheur, celui des béatitudes, que nous avions lu le premier dimanche et que je vous invite à relire encore et encore. « Tu es l'ami qui, par amour, est allé jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Et puis dimanche dernier, nous avons ajouté « Tu es l'image, l'image du Dieu invisible, comme saint Paul l'avait écrit aux Colossiens, celui qui nous montre le visage du Père dans les conditions ordinaires de la vie humaine, jusqu'à pouvoir affirmer aux apôtres qui lui demandent de leur montrer le Père « Qui m'a vu ?» a vu le Père. Oui, Seigneur, tu es l'image qui nous appelle à vivre à ton image, à travailler la ressemblance en te laissant vivre en nous, comme saint Paul en témoignait dans son Épître aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et nous avons appris dimanche dernier à contempler cette image en méditant l'hymne christologique de l'Épître aux Philippiens, la kénose du Fils de Dieu, vous vous en souvenez, son dépouillement jusqu'à la mort et la mort infâme sur la croix, puis son exaltation par le Père en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Et on en avait déduit que la vie spirituelle, nous l'avions remarqué à l'école de Grégoire de Nice, et de Thérèse de Lisieux, la vie spirituelle est un patient travail de simplification, de dépouillement consenti, afin que le divin sculpteur, comme disait Grégoire, par soustraction plutôt que par addition, nous conforme à l'image de son Fils. Il est l'ami, il est l'image, il est aussi le Fils. C'est ce que je voudrais approfondir avec vous ce soir. Pas seulement le Fils de Dieu, ni le Fils de l'homme, mais le Fils, celui qui nous introduit dans une relation filiale avec le Père. Pour cela, je voudrais reprendre avec vous le fil de l'histoire des grands conciles christologiques et trinitaires, afin de nous aider à mieux comprendre comment nos anciens, avec beaucoup de zèle, d'engagement et de passion même, ont cherché quel devrait être le langage le plus juste pour exprimer la foi de l'Église en Jésus, le Fils de Dieu fait homme Après tout, nous sommes leurs héritiers et il importe pour nous de bien connaître cet héritage, car les problèmes qui se sont posés jadis peuvent souvent, de manière quelque peu différente, se reposer aujourd'hui. Nous commencerons donc par le Concile d'Éphèse, puis nous passerons au concile de Chalcédoine. Et enfin, en écho à ce travail conciliaire, je vous inviterai à méditer tout au long de la quatrième semaine de carême qui s'ouvre aujourd'hui, le récit des noces de Cana dans l'Évangile selon saint Jean. Et vous avez une très belle icône qui représente cet épisode de l'Évangile de Jean en haut de la première page de votre livret. D'abord donc, si on suit le livret, première partie, la mère de Dieu, Éphèse 431. Dimanche dernier, nous avons évoqué le concile de Nicée, vous vous rappelez, en 325. Nous étions alors au lendemain de la terrible persécution de l'empereur Dioclétien, que l'empereur Dioclétien avait lancé contre les chrétiens. Nous avions vu que les choses avaient été très graves, on l'avait vu le premier dimanche. Et puis, les choses changent, car les empereurs changent. Et Constantin, qui a environ 30 ans, en 312, et c'est lui qui va faire changer les choses. Son père, qui s'appelait Constance Chlore, avait des sympathies pour le christianisme, mais surtout sa mère, dont vous avez entendu parler, Hélène, 
Hélène. Hélène était déjà convaincue et acquise à la foi chrétienne. À la mort de Constance Chlore en Occident et de Galère en Orient, les protagonistes demeurent, mais maintenant les choses vont commencer à changer. Vous vous rappelez sans doute de cet épisode de l'affrontement du pont de Milvius, lorsque durant la bataille, Constantin avait fait appel au dieu des chrétiens et il avait vu dans le ciel une croix lumineuse avec la fameuse inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Et alors il avait décidé sur le champ, non pas tant de se convertir au christianisme qu'à s'en faire le défenseur. Et au lendemain de cette victoire, il avait pris à Milan ce qu'on appelle l'édit de tolérance de Milan en 313, qui affirmait que la liberté de religion ne peut pas être contrainte et qu'il faut, quant aux choses divines, permettre à chacun d'obéir selon sa conscience. Vous voyez, c'est pas encore la suprématie du christianisme, si je puis dire, qu'on attribue d'ailleurs à tort à Constantin, alors qu'elle viendra plus tardivement sous Théodose, mais au moins la paix religieuse à base de tolérance. Et après toutes les persécutions que les chrétiens avaient subies, c'est un changement très important. Au début du IVe siècle, c'est donc une page nouvelle de l'Église qui commence à s'écrire. Et puisqu'on n'est plus tranquille, vous l'aviez vu la dernière fois, eh bien alors, on a plus le temps de faire des débats théologiques animés. Nous l'avions vu. Et on avait regardé de plus près l'affaire très grave de l'arianisme qui entraîna la convocation du concile de Nicée. Il faut se souvenir qu'Arius, dans les années 320, était le curé d'une importante paroisse d'Alexandrie. Et le père Arius, pourrions-nous dire aujourd'hui, pour que le, nous le rendre plus proche, le père Arius était un curé très respecté, cultivé, dont les prédications attiraient, et il avait le souci méritoire de vouloir sauvegarder la grandeur, la transcendance, l'incommunicabilité de Dieu. À une autre époque, voyez-vous, il aurait pu être un bon musulman. La transcendance, la grandeur, l'incommunicabilité de Dieu. Et il trouvait que certaines tendances théologiques de son temps confondaient un peu trop le père et le fils, comme si le fils engendré du père n'était pas en quelque sorte quand même subordonné au père. Et vous voyez, et il faut s'en souvenir, et on l'a dit la dernière fois, qu'à l'origine des hérésies les plus graves, on trouve toujours une préoccupation saine mais qui devient tellement prédominante et exclusive qu'elle oblitère d'autres aspects de la vérité. Mais un hérétique, c'est d'abord quelqu'un qui cherche, c'est pas d'abord quelqu'un qui se trompe. Et heureusement qu'il y a des gens qui cherchent, parce qu'il y a des gens qui, croyant avoir la solution, ne cherchent jamais, et au fond, se trompent toujours. Une hérésie est un choix réducteur, qui appauvrit la richesse complexe du dépôt de la foi. Alors nous avions rapidement examiné les positions d'Arius, je souligne seulement qu'elles touchent au cœur même de la foi chrétienne, parce qu'au fond la question c'est « Jésus est-il Dieu ?» Oui ou non Arius, et cette tendance n'a pas disparu aujourd'hui, espérait que « si nous concédons que Jésus n'est que divinisé, mais pas vraiment Dieu », d'une substance, disons, semblable à celle du Père, mais pas vraiment la même. Peut-être aurions-nous plus de chances de nous faire comprendre par les païens, et peut-être même de les convertir. Je crains que parfois, dans nos dialogues d'aujourd'hui, avec des athées, avec des indifférents, voire avec des musulmans, nous soyons tentés par cette même tendance, qui, parfois avec une bonne volonté missionnaire, rabaisse le mystère aux capacités de notre raison. Or la question est grave, Jésus est-il Dieu, oui ou non Et il faut être vigilant, car selon ce qu'on répond, on peut porter atteinte au mystère central de notre foi, à savoir l'incarnation. Le concile de Nicée qu'on avait regardé établit un symbole de foi.
qui affirme clairement, comme nous l'avions vu, que le Fils est bien Dieu, qu'il est de même nature que le Père, qu'il est consubstantiel, homo ou sios, à lui. Il est de même nature et pas seulement de nature semblable. En grec, oh, ils ont joué beaucoup avec ça, vous savez. En grec, de même nature, ça se dit homo ou sios. Mais de nature semblable, ça se dit homoi ou sios. Vous ajoutez un iota. Mais le iota, il a fait couler de l'encre. Hein ce petit iota, il a causé bien des soucis. Car ce vocabulaire philosophique, et non plus biblique, ne fut pas facile à expliquer et à accepter. Et puis, on avait remarqué aussi la pression exercée par l'empereur sur les évêques pour les convaincre de signer. Vous vous rappelez Déjà, c'est lui qui avait payé le voyage. Ça joue. Et ensuite, ceux qui n'étaient pas d'accord, eh ben, ils étaient menacés d'exil, vous vous rappelez Et alors, la pression, l'ingérence de l'empereur dans les affaires de l'Église avait, bien sûr obtenu des signatures, mais avait aussi laissé des traces. Quelque temps après, à l'automne 325, trois évêques retirèrent leurs signatures. Euzeb de Nicomédie, celui-là il faut se méfier parce que selon le vent, il est d'un côté ou de l'autre. Théognis de Nicée et Maris de Calcédoine. Et il fallut un demi-siècle de Nicée à Constantinople I pour que les chrétiens, dans leur ensemble, en viennent à accepter la légitimité et la nécessité de ce nouveau langage quelque peu philosophique. Mais la paix constantinienne, l'arrêt des persécutions, fut favorable au christianisme. Pensez à tous ces grands personnages du IVe siècle. Saint Martin de Tours, apôtre de la Gaule, Saint Ambroise de Milan, Athanas d'Alexandrie, Basile, de Césarée, Grégoire de Naziance, Grégoire de Nice, Saint Antoine, le grand Saint Antoine, pas le grand Saint Antoine de la peste, hein, mais le, le grand Saint Antoine du désert. C'est l'époque aussi des constructions des grandes basiliques, c'est l'époque où Saint Jérôme traduit en latin la Bible et en fera la Vulgate, c'est l'époque de Saint Jean Chrysostome, de Saint Augustin, etc. etc. Vitalité, très grande, mais aussi opposition interne. Nous avions vu que la question de la divinité s'était ensuite posée non plus pour le Fils, mais pour l'Esprit. Et sur le siège épiscopal de Constantinople, un évêque nommé Macédonius était délibérément opposé à la divinité de l'Esprit. Et vous vous souvenez, les Macédoniens, les pneumatomaques, les, les tropiques égyptiens, enfin tous ces gens qui finalement niait la divinité de l'Esprit. C'est pour cela qu'on avait réuni un nouveau concile, le concile de Constantinople I, en 381. Nous avions lu tout cela, le symbole de Nicée, le symbole de Constantinople, que nous disons chaque dimanche à la messe. Alors nous voici maintenant au début du Ve siècle, qui va nous retenir ce soir. La roue de l'histoire tourne une nouvelle fois. Mais cette fois, c'est parce qu'il y a des vagues, comment dire, d'invasion et d'immigration, pourrait-on dire, massives, venant de l'Est et du Nord de l'Europe. Il y a les Vandales qui débarquent sur le Rhin, puis vers l'Espagne et vers l'Afrique. On appelle Afrique l'Afriquia, l'Afrique du Nord d'aujourd'hui. Il y a les Visigoths, il y a les Ostrogoths, il y a les Angles et les Saxons qui conquièrent les îles britanniques. Il y a les francs et la poussée de ces envahisseurs est d'autant plus inexorable qu'ils sont eux-mêmes délogés de chez eux par la migration des Huns venus d'Asie centrale et conduits par Attila. L'effondrement de l'Empire romain est progressif mais irrémédiable. Saint Augustin encourage son peuple à se battre et à mettre sa confiance en Dieu pour une cité qui ne périra pas. Notre cité se trouve dans les cieux, avons-nous chanté la semaine dernière en écho à Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Et dans ce monde aux cheveux blancs, l'expression est de l'évêque de Lyon, Eucher, un monde un peu décrépit, ce sont souvent des hommes et des femmes d'église 
qui finalement vont essayer de faire face. Ça aussi c'est très important. Voyez, Constantin avait misé sur la force de l'Église pour en faire un vecteur d'unité de l'Empire. Puis s'était aperçu que la force de l'Église, elle était menacée par les débats internes. Puis il y a les invasions. Et à ce moment-là, ce sont de nouveau la liberté des chrétiens, la liberté et la force de résistance d'un certain nombre d'entre eux qui vont jouer un rôle très important. Pensez à Paulin de Noll, à Synésius de Cyrène, à Eucher de Lyon, à Marcel de Paris, à Augustin, à Hippone et surtout au pape Léon à Rome. Pensez aussi à ceux qui vont infléchir le cours de l'histoire, Saint-Aignan à Orléans, Saint-Loup à Troyes, Sainte-Geneviève à Paris, qui n'hésitait pas à dire, et pourtant ce n'était pas un 8 mars, que les hommes fuient s'ils le veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre, mais nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Et on sait de quelle ingéniosité et de quel engagement Geneviève accompagnait ses prières. De fait, Attila épargne Paris en 451, et en 452, c'est grâce à l'intervention du pape Léon, venu à sa rencontre à la tête d'une procession de clercs, qu'il épargne Rome. Aussi, les chrétiens, petit à petit, apprennent à travailler avec ces nouveaux venus. Et quand Odoacre met définitivement fin à l'Empire romain d'Occident, en 476, les chrétiens ont déjà noué des liens avec ce qu'on appelle encore les barbares. Et un nouvel enfantement s'annonce, non sans douleur, certes. En 428, Nestorius est devenu patriarche de Constantinople. Lui, il avait été formé à Antioche, où l'on insistait surtout en matière de christologie pour bien marquer la distinction dans le Christ entre la divinité et l'humanité. Afin de bien préserver cette dualité, parce qu'on craignait que si on ne défendait pas cette dualité, alors la divinité écraserait, absorberait l'humanité. Là, il faut bien... C'est ce qui va nous occuper. C'est la question de ce soir. C'est plus tellement Jésus est-il Dieu, oui ou non Ça, c'était la question de Nicée. Mais la question de ce soir, c'est Jésus est-il à la fois Dieu et homme Et dans quelle proportion, si je puis dire Alors là, à Antioche, il, il voulait surtout bien montrer qu'il fallait préserver cette distinction qu'il était divin, divin et humain. Mais alors, entre la divinité et l'humanité, pensait Nestorius, il y a une simple conjonction, en grec, sunafeia, et pas réellement une union. Il y a une conjonction, l'une et l'autre sont raccordées, si vous voulez, ensemble. Et alors, il en déduisait, Nestorius, que Marie ne pouvait pas, en rigueur de terme, être appelée mère de Dieu, Théotokos, mais seulement mère du Christ, c'est-à-dire mère de l'homme Jésus, qui est pourtant bien raccordée, mais par une simple conjonction au Verbe divin. D'ailleurs, disait Nestorius, il n'y a qu'à réfléchir, dire qu'une créature ait pu engendrer Dieu est proprement scandaleux. Et un historien chrétien de l'époque qui s'appelait Socrate disait que Nestorius craignait le seul mot de mère de Dieu comme un épouvantail. Mais les choses vont s'en medimer. D'abord parce que la piété populaire ou plutôt le sensus fidei, c'est-à-dire le bon sens du peuple de Dieu, utilisait volontiers l'expression « mère de Dieu » en parlant de Marie. Et ensuite, parce qu'il n'y avait pas que l'école d'Antioche à l'époque, il y avait aussi une autre école, et plus forte encore, l'école d'Alexandrie, où depuis longtemps, vous voyez, les, les, grands, les grands penseurs de l'école d'Alexandrie, c'est d'abord un qui s'appelait Pantène, il n'y a pas de rapport, mais ça s'appelait Pantène. Ensuite, il y en avait un qui s'appelait Clément, Clément d'Alexandrie. On lui doit une œuvre immense, très cultivée. 
C'est le premier auteur chrétien à parler du Bouddha. Parce qu'à Alexandrie, on avait l'arrivée des routes aussi, venues de loin, et on avait, c'était un centre intellectuel où il y avait aussi des gens qui venaient de l'extrême-orient. Et après, Clément d'Alexandrie, il y a Origène, etc., etc. Vous voyez, une, une forte école. Et là, autant, vous voyez, à Antioche, on veillait à mettre en valeur la distinction, autant à Alexandrie, on veillait à mettre en valeur l'unité. C'est-à-dire que le Christ est un. C'est pour ça qu'on là, on parlait de non pas d'une conjonction, mais d'une union profonde, selon l'hypostase, sans nier l'humain dans le Christ, mais en valorisant en lui le Fils de Dieu, peut-être parce qu'à Alexandrie, on avait beaucoup souffert de l'arianisme, qui avait dit que finalement, Jésus n'était pas Dieu. Alors du coup, là, on faisait attention à ne pas oublier ça. Il est le Fils de Dieu. Après ce que j'ai cité, à Alexandrie, il y a Athanase, dont on a parlé l'autre fois. Et puis pour ce soir, à Alexandrie, il y a Cyril, patriarche d'Alexandrie. Et Cyril est mis au courant des questions et des prédications de Nestorius qui nie que Marie puisse être appelée Théotokos. Et alors, Nestorius, Cyril va s'en occuper. Si vous voulez, pour vous représenter les choses, on peut dire que à Alexandrie, on part d'en haut, comme dans le prologue de Jean. On parle du Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. À Antioche, on part plutôt de d'en bas, si je puis dire, de l'homme Jésus. On le regarde vivre, on apprend de lui, et on finit comme à la fin de Saint Marc, lorsque le centurion dit « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu ». Voyez la différence. Je vous invite dans la semaine à faire ce petit exercice. Quand vous, vous êtes amené à parler de Jésus, vous, qu'est-ce que vous faites Vous faites d'abord comme les Alexandrins, en disant qu'il est d'abord le fils de Dieu, il est Dieu, etc., et puis qu'il s'est fait chair ou alors vous parlez de lui comme d'un homme que euh, voilà ses contemporains ont croisé, et puis qui était aussi et qui s'est révélé être le fils de Dieu. Réfléchissez bien, parce que si vous tirez l'un ou si vous tirez l'autre, dans les deux cas, vous avez raison. Vous êtes ou plutôt alexandrin ou plutôt antiochien, mais c'est important de le savoir. Réfléchissez comment spontanément, quand vous avez à parler de Jésus, qu'est-ce que vous dites d'abord et maintenant, quand vous allez m'écouter, essayez de voir comment la position que vous, vous n'avez pas, est quand même légitime. Vous voyez Si vous êtes alexandrin, écoutez bien que si vous aviez à prendre la défense des antiochiens. Et si vous êtes antiochien, faites l'inverse. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que progresse le, le respect mutuel, le dialogue, le vrai dialogue à le vrai débat à l'intérieur de l'Église. Alors une correspondance s'engage entre Cyril et Nestorius. En 429, Cyril écrit à Nestorius, il lui dit quand même, j'ai appris que tu dis que Marie n'est pas Théotokos, enfin explique-moi, on ne dit pas ça nous. Bon, Mais l'autre le prend un peu de haut et lui dit, en gros ça veut dire occupe-toi d'Alexandrie et modère-toi. Alors Cyril écrit une deuxième lettre à Nestorius. Et cette deuxième lettre est, est très importante. Elle est très importante parce que au Concile d'Éphèse en 431, c'est cette lettre qui sera lue et c'est elle que l'on retiendra. Alors vous l'avez dans votre livret et on va, si vous le voulez bien et si vous y arrivez, lire quelques passages de cette lettre. Je dis si vous y arrivez parce que alors je lis le début. Le grand et saint concile de Nicée a donc dit que c'est le même Fils unique engendré de Dieu, le Père selon la nature, vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, par qui le Père a tout fait, qui est descendu, s'est fait chair, s'est fait homme, a souffert, et ressuscité le troisième jour, et monté aux cieux. C'est à ces paroles et à ces enseignements qu'il faut nous attacher, considérant ce que veut dire « le Verbe de Dieu s'est incarné et s'est fait homme ». 
Nous ne disons pas que la nature du Verbe s'est transformée pour devenir chair, ni non plus qu'elle s'est transformée en un homme complet, composé d'âme et de corps, mais plutôt ceci. Le Verbe, s'unissant selon l'hypostase une chair, animée d'une âme raisonnable, est devenu homme d'une façon indicible et incompréhensible, et s'est appelé fils de l'homme, non pas seulement par volonté ni par complaisance, ni non plus en ne prenant seulement le personnage. Différentes sont les natures qui se sont rencontrées dans une unité véritable, mais des deux, un seul Christ est fils. La différence des natures n'est pas supprimée par l'union, mais au contraire, la divinité et l'humanité forment pour nous un seul Seigneur et Fils et Christ par leur rencontre indicible et ineffable. Je prends le paragraphe suivant. Aussi, bien qu'il subsiste avant des siècles et qu'il ait été engendré par le Père, il est dit aussi avoir été engendré selon la chair par une femme, non point que sa nature divine ait commencé à être la Sainte Vierge, ni qu'elle ait eu nécessairement besoin d'une seconde naissance par elle après celle qu'il avait reçue du Père, car c'est légèreté et ignorance de dire que celui qui existe avant les siècles et est coéternel au Père a besoin d'une seconde génération pour exister. Mais, alors voilà la phrase importante, « Puisque c'est pour nous et pour notre salut qu'il s'est uni selon l'hypostase l'humanité et qu'il est né de la femme, on dit qu'il a été engendré d'elle selon la chair. Car ce n'est pas un homme ordinaire qui a été d'abord engendré de la Sainte Vierge et sur lequel ensuite serait venu se reposer le Verbe, mais le Verbe s'étant uni à l'humanité dès le sein de Marie et dit avoir accepté une naissance charnelle ayant revendiqué pour lui la naissance de sa propre chair. Prenons l'avant-dernier paragraphe et dire que le Verbe s'est fait chair, cela ne veut pas dire autre chose que ceci, il a participé comme nous à la chair et au sang, il a fait sien notre corps, et il a été mis au monde comme un homme né de la femme. Il n'a pas rejeté son être divin ni sa génération de Dieu le Père, mais en prenant une chair, il est resté ce qu'il était. Voilà ce qu'enseigne partout la foi orthodoxe. Voilà ce que nous trouverons dans l'enseignement des saints pères. C'est pourquoi ils ont osé parler appelé Théotokos, la Sainte Vierge, non pas que la nature du Verbe ou sa divinité ait pris de la Sainte Vierge le principe de son existence, mais puisqu'est né d'elle ce Saint Corps, animé d'une âme raisonnable auquel le Verbe s'est uni selon l'hypostase, on dit que le Verbe a été engendré selon la chair. Voilà ce que la charité du Christ me pousse à t'écrire, Nestorius. Je t'exhorte comme un frère et je te conjure en face du Christ et des anges élus de penser et d'enseigner cela avec nous, afin que la paix des églises soit sauvée et que le lien de la concorde et de la charité demeure intangible entre les prêtres de Dieu. » Voilà tout l'effort de Cyril pour expliquer les choses à Nestorius. C'est bien, c'est même très bien, mais ça ne va pas suffire. Ensuite, après avoir écrit toutes ces lettres et parce que les choses ne, ne, ne s'arrangent pas, alors on écrit, euh, on, le, 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 pardon, l'empereur convoque le concile à Éphèse. Mais les choses vont être difficiles. Parce qu'à Éphèse, Cyril arrive le premier. On est en été. Les autres arrivent petit à petit. Juvénal de Jérusalem est là. Mais les légats du pape mettent beaucoup plus de temps à arriver. Et puis Jean d'Antioche, qui est lui aussi retardé parce qu'il vient à pied, enfin plutôt par les routes et non pas par la mer. Alors, les gens s'impatientent. Juvenal écrit à Cyril pour lui dire, écoute, on y a, on, ça fait déjà 30 jours qu'on marche et on est encore loin, il nous reste 5 ou 6 étapes et il nous tarde d'arriver, mais enfin on n'y est pas. Et puis à Éphèse, il fait chaud. Il y a des évêques qui se tombent malades. Il y en a même quelques-uns qui meurent. Alors, alors, euh, Cyril, il n'en peut plus. Et au bout d'un moment, 
il décide qu'il va convoquer lui-même le concile et il convoque tous ses confrères à une réunion à Éphèse où certains sont déjà et il commence, lui, le concile, même s'il n'y a pas tout le monde, peu importe. Évidemment, c'est une journée on lit tout ce qu'il faut, on condamne Nestorius, tout se passe comme Cyril le veut, sauf que à la fin de la journée, bien sûr, tout va bien, mais tout le monde n'était pas là. Le peuple de Dieu, qui lui croit vraiment à la Théotokos, raccompagne avec une grande procession au flambeau les évêques jusque chez eux, et puis quelques jours plus tard, arrivent les Antiochiens, et Jean d'Antioche et les autres. Et quand ils apprennent ce qu'a fait Cyril, ils disent « ça, ça marche pas ». Il convoque une autre réunion à Éphèse encore, mais ce coup-ci sans les autres, ce qui fait qu'Éphèse, à un moment, il va y avoir deux conciles en même temps, un autour de Cyril, un autour de Jean d'Antioche. Puis vont arriver les légats du pape. Et, et finalement, les légats du pape vont dire, « Bon, on annule tout. » Ils prennent connaissance de ce qui a été fait le 22 juin par Cyril, il valide le contenu, mais, mais il ne valide pas, évidemment, la, la forme du concile. Les légats du pape, donc, n'arrivent que vers le début du mois de juillet. Tout le monde s'excommunie se, mutuellement. À Cyril, on chez Cyril, on excommunie Nestorius. Chez Jean d'Antioche, on excommunie Cyril. L'empereur, lui, a envoyé quelqu'un qui s'appelle Candidien, qui fait ce qu'il peut pour essayer, avec l'ordre, d'essayer de maintenir à peu près la loi. C'est qu'en plus, comme il fait chaud et qu'on s'échauffe, ça crie. Il faut voir ce qui se passe. Alors finalement, euh, au début du mois d'août, le haut fonctionnaire promis par l'empereur arrive, en plus de Candidien, et lui, il dépose Nestorius, Cyril et même non qui est l'évêque d'Éphèse, et ils sont tous les trois mis en état d'arrestation. Voyez les conciles, hein ou les synodes. Des fois ça commence bien, mais on ne sait jamais. Hein et alors Cyril, qui est en état d'arrestation, lui a quand même un peu d'entre-jean. De, de, alors il s'infiltre, ou il se fait infiltrer auprès de l'empereur et auprès des princesses, et auprès de ceux qui ont de l'influence, et comme lui, il a pas mal d'argent parce que c'est l'Égypte, alors il leur offre des présents, des tissus, des tapis, des meubles d'ivoire, des autruches, ou de l'or, en grande quantité. Mais bon, ça suffira pas à arranger les choses. Finalement, le concile se termine parce que les légats qui représentent le pape prennent d'autorité les décisions. On valide la lettre de Cyril Anastorius que l'on a lue, mais vous voyez le spectacle. Vous voyez le spectacle. Ce concile est un concile qui n'est pas marial, mariologique, il est christologique. Mais il s'est focalisé sur cette question de la Théotokos à cause de Nestorius, et mais surtout l'ambiance qui a régné est désastreuse. Alors, que va-t-il se passer ensuite Ensuite, on a une page magnifique. C'est que Jean d'Antioche, qui pourtant avait été excommunié par Syrie, il avait été, enfin bref, voué aux gémonies, Jean d'Antioche écrit à Cyril pour lui dire « Il faut se réconcilier. Il faut trouver une solution. » Et alors, il lui écrit en faisant Comment dire en, en faisant des concessions, il accepte de condamner Nestorius, alors que c'était plutôt son côté. Il accepte de reconnaître l'unité, l'importance de l'unité, malgré l'insistance sur la distinction de la catégorie des gens plutôt d'Antioche. Enfin, il fait une lettre merveilleuse pour essayer de rétablir la communion. Et Cyril est étonné et conquis par cette lettre. Si bien qu'il lui répond en lui disant sa joie et en étant d'accord, et lui-même fait des concessions, mettant un peu d'eau dans son vin, si je puis dire, évitant des formules qui pourraient choquer à Antioche, alors que lui pensait qu'elles étaient vraies, mais il arrange un peu les choses. Et c'est ce qu'on appelle l'acte d'union en 433. Alors vous l'avez, l'acte d'union, 
aussi dans votre livret. Vous pourrez le lire tranquillement. On peut lire juste... On peut lire juste le premier paragraphe. Ce que nous pensons et disons au sujet de la Vierge Théotokos et du mode de l'incarnation du Fils unique de Dieu, nous le dirons brièvement et autant qu'il est nécessaire, non pas pour ajouter quelque chose, mais pour vous en assurer pleinement, comme nous le tenons dès le commencement, pour l'avoir reçu des divines écritures et de la tradition des Saints-Pères, sans rien ajouter à la foi qui a été exposée par les Saints-Pères à Nicée. Comme nous l'avons déjà dit, elle suffit à la connaissance de la vraie foi et à la réfutation de toutes les erreurs. Nous parlerons donc sans avoir l'audace d'aborder ce qui est inaccessible, mais en confessant notre propre faiblesse, nous fermerons la bouche à ceux qui veulent nous attaquer parce que nous scrutons ce qui est au-dessus de l'homme. Nous confessons donc notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, Dieu parfait et homme parfait, fait d'une âme raisonnable et d'un corps, engendré du Père avant les siècles en sa divinité, et à la fin des jours, le même pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie en son humanité, le même consubstantiel au Père en sa divinité et consubstantiel à nous en son humanité. Car des deux natures, l'union s'est faite. C'est pourquoi nous confessons un seul Christ, un seul Fils, un seul Seigneur, et à cause de cette notion d'une union sans mélange, nous confessons que la Sainte Vierge est Mère de Dieu, parce que le Verbe de Dieu s'est fait chair et s'est fait homme, et que dès la conception, il s'est uni le temple qu'il a pris d'elle. Quant aux expressions des évangiles et des apôtres au sujet du Seigneur, nous savons que les théologiens appliquent les unes indifféremment aux deux natures, parce qu'elles visent l'unique personne, mais qu'ils distinguent les suites des autres parce qu'elles visent les deux natures, et qu'ils attribuent à la divinité du Christ celles qu'ils conviennent à Dieu et à son humanité, celles qui marquent son abaissement. Pour élire le reste, ce sont de très très beaux textes qui font partie de notre héritage. Je voudrais maintenant, pour que nous comprenions bien, vous inviter à lire vers la fin de votre livret, hein, là où c'est marqué « pour bien comprendre ». Parce que peut-être que vous n'avez pas tout compris. Pour bien comprendre. Parce que c'est compliqué quand même. Pour bien comprendre. Alors, avant Nicée, vous voyez, c'est un, un, un peu un résumé. Un résumé. Avant Nicée, l'adoptianisme avait porté atteinte à la divinité du Christ. C'est-à-dire, on disait, il n'était qu'un homme adopté par Dieu. Puis, le docétisme avait porté atteinte à son humanité. On disait, il n'avait d'humain que l'apparence d'Ocaïn. On a vu ça. Ensuite, au temps des hérésies trinitaires du IVe siècle, le monarchianisme, on a vu ça la semaine dernière, porta lui aussi atteinte, bien que d'une toute autre manière, à l'humanité du Christ. On disait, Dieu, qui est un unique principe, mon arché, ne pouvait pas se dissocier et s'incarner. Puis, le subordinationisme et surtout l'arianisme portèrent atteinte à sa divinité. Vous vous rappelez, il était Dieu, mais moins que le Père dont il était l'engendré, alors que seul le Père est inengendré. Le concile de Nicée avait alors établi que le Fils est consubstantiel au Père. Mais voici que, au seuil du Ve siècle, le nestorianisme, à nouveau, porte atteinte à la divinité du Fils. Il n'est que relié à Dieu par une conjonction, une aphéia, qui coordonne mais qui n'unit pas réellement entre elles les deux natures dans une union selon l'hypostase. Le concile d'Éphèse s'est opposé à cette dérive. Mais encore une fois, le balancier va aller trop loin dans l'autre sens, à la faveur d'une autre hérésie, portant de nouveau atteinte à l'humanité du Christ, qu'on appellera le monophysisme, c'est-à-dire qu'après l'union, il n'y a plus qu'une seule nature qui subsiste dans la personne du Christ et qui est la nature divine. Et cette position sera soutenue par le moine Eutychès et entraînera la convocation du concile de Chalcédoine. Voilà le résumé. Alors maintenant, on peut lire aussi, on peut lire aussi le résumé qui suit, la page d'après. 
C'est encore la même chose, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Puis après, on fera une pause. À la suite des lettres et des conciles que nous parcourons, nous comprenons, c'est un résumé de ce qu'on fait, hein, le problème, que le problème christologique consiste en l'ajustement entre l'unité et la distinction. La distinction rappelle l'importance de la reconnaissance de l'humanité du Christ, qui ne doit pas être absorbée par la nature divine, comme le soutenait Apollinaire, ni simplement coordonnée, comme le pensait Nestorius, mais bien assumée par elle, en une seule entité, une union selon l'hypostase, selon la formule de Cyril, que le rappel de l'unité met en valeur. Le problème était donc de choisir des mots pour exprimer d'une part l'unité, d'autre part la distinction. Et il fallait les choisir non seulement en grec, mais aussi en latin, tout en s'assurant que l'on se comprenait bien quand on les traduisait dans l'autre langue, ce qui n'était pas toujours assuré. On fit donc de concile en concile des choix de vocabulaire qu'il fallut affiner à cause et aussi à la faveur des nouvelles hérésies à la fois trinitaires et christologiques. Alors si on veut résumer tout, c'est la suite. En christologie, on choisit pour exprimer l'unité, c'est-à-dire ce qui est un en Christ, le mot « personne », à savoir « persona » en latin, et « hypostasis » en grec, « hypostase », préférant ce mot grec d'ailleurs à celui de « prosopone » qui ne signifie que « personnage » ou « personnalité », mais pas vraiment « personne ». C'était le mot qu'on utilisait pour définir le masque au théâtre. Et pour exprimer la distinction, c'est-à-dire ce qui est « deux » en Christ, on choisit le mot « nature », à savoir « natura » en latin et « usia » en grec. D'où la formule de Chalcédoine, une seule personne en deux natures. En, en, et non pas deux, ec, à partir de, vous voyez, il y a juste une lettre qui change, en ou ec. Donc en deux natures, et non pas ec à partir de deux natures, comme le voulait Eutychès, prétextant qu'il y avait deux natures avant l'union, mais plus qu'une seule après l'union, à savoir la nature divine. Le choix pour la théologie trinitaire fut inverse. Le mot qui exprime l'unité, c'est « nature », une seule nature divine. Et le mot qui exprime la distinction, c'est « personne », trois personnes divines. La définition, elle, de la Trinité sera promulguée au Concile de Constantinople II en 553. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair après, avec ça, ben après, il y a beaucoup de méandres. Mais déjà, voilà, avec ça, vous avez la, la boussole pour refaire, vous, le chemin sur la carte. Du coup, nous avons bien mérité une petite pause et un temps de prière.
Voilà, on va pouvoir passer rapidement sur le point 2 de Calcédoine parce qu'on vient maintenant de comprendre à peu près les choses. Calcédoine, le concile se réunit en 451. Les acteurs ont un peu changé. Surtout, il va être marqué par la puissance théologique et la forte personnalité du pape Léon, qui va envoyer des légats, mais Léon est, est respecté. Léon est, et puis Léon a une théologie sûre, bien forgée à l'école de Tertullien, à l'école de Saint-Augustin. Léon, avant d'être pape, avait demandé des conseils, ça, ça nous intéresse, avait demandé des conseils à propos de Nestorius à Saint Jean Cassien de Marseille. Enfin, qui, était pas, qui, qui est mort à Marseille, mais qui était de Roumanie, qui était passé à Rome. C'est là où il s'était rencontré. Et alors, il lui demandait un peu de son avis. Et, et alors, Cassien avait écrit sept livres sur l'incarnation à propos de Nestorius. Alors Léon avait bien les, les, les cartes en main, si je puis dire. Je vous passe sur les détails de, de toute cette période assez agitée, d'autant que il y a toujours aussi la pression des invasions. Ce qu'il faut retenir, c'est le tome, c'est-à-dire la lettre, la grande lettre de Léon à, au patriarche de Constantinople qui s'appelle Flavien. C'est ça qui va donner la, la, la teneur du concile de Chalcédoine. Vous l'avez dans votre livret, ça revient tout à fait à ce que nous avons déjà lu, mais là c'est plus court, mais voyez, vous l'avez dans votre livret, la lettre du pape Léon à Flavien. Et maintenant, on peut regarder de plus près les choses. Les propriétés de l'une et de l'autre nature, étant donc sauvegardées, se réunissant en une seule personne, maintenant ça y est, vous avez, vous avez le vocabulaire dans la tête, hein en une seule perle. Là, maintenant, vous l'avez en latin. Salva, edito, proprieta, te utrius que nature, et inundam coeum te personam. Maintenant, ça va, vous avez. La majesté a pris l'humilité, regardez. La majesté a pris l'humilité, la force, la faiblesse, l'éternité, la condition mortelle. Pour payer la dette de notre condition, la nature invulnérable s'est unie à la nature capable de souffrir. Ainsi, comme il le fallait pour nous guérir, un seul et même médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, pu d'une part mourir et de l'autre ne pas mourir. Et c'est donc avec la nature parfaite et intègre d'un homme véritable que le Dieu vrai est né, tout entier dans ce qui est sien, tout entier dans ce qui est nôtre. Nous disons nôtre ce que le Créateur a mis en nous dès le commencement et qu'il a assumé pour le restaurer. Car ce que le Séducteur a mis en nous et que l'homme séduit a reçu n'a laissé aucune trace dans le Sauveur, et ce n'est pas parce qu'il a souffert la communion des faiblesses humaines qu'il a participé à nos fautes. Il a assumé la forme d'esclave sans la souillure du péché, enrichissant l'humanité sans diminuer la divinité. Car l'anéantissement dans lequel l'invisible s'est fait visible, par lequel le Créateur et Seigneur de toutes choses voulut être un des mortels, fit, fut condescendance de sa miséricorde et non pas éclipse de sa puissance. » Ainsi, celui qui existait en forme de Dieu a fait l'homme, s'est fait homme en forme d'esclave. Chaque nature, en effet, tient sans défaut ce qui lui est propre, et comme la forme de Dieu ne supprime pas la forme d'esclave, la forme d'esclave ne diminue pas la forme de Dieu. D'où vous voyez, encore une fois, l'importance du texte sur lequel nous étions attardés la semaine dernière de l'hymne christologique de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 de cet Épître. Alors, le concile se déroule moins agité, heureusement, que celui d'Éphèse, et on arrive à la, la définition christologique de Chalcédoine, qui est un peu le sceau de toutes ces recherches que nous avons parcourues, que vous avez tout à fait à la suite là, et qui est au fond le, 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 le passage le plus important finalement de toute cette histoire conciliaire. À la suite des Saints-Pères, nous enseignons donc tous unanimement à confesser un seul et même Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, un seul et même Fils, pardon, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même Dieu vraiment et homme vraiment, fait d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père en sa divinité et consubstantiel à nous en son humanité, semblable à nous en tout hors le péché, 
engendré du Père avant les siècles en sa divinité, mais au dernier jour, pour nous et pour notre salut, engendré de Marie la Vierge, la Théotokos en son humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, Fils unique, que nous reconnaissons en de nature, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée par l'union, mais bien plutôt les propriétés de chacune des non-natures restant sauves et se rencontrant en une seule personne ou hypostase. Nous confessons non pas un Fils partagé ou divisé en deux personnes, mais un seul et même Fils unique, Dieu, Verbe, Seigneur, Jésus-Christ, comme autrefois les prophètes l'ont dit de lui, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous en a instruit, et comme le symbole des Pères nous l'a transmis. Voilà, vous avez là le texte final, si je puis dire, de toute cette période. Donc vous voyez qu'elle fut très agitée parce que, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais avant qu'elle s'édouane, il y a eu encore une réunion à Éphèse en 449. Le successeur de Cyril, c'était Dioscor. Dioscor était un homme qui se croyait très grand parce qu'il était à Alexandrie, mais qui n'avait pas la finesse et l'intelligence de Cyril. Alors lui, il faisait surtout qu'essayer de montrer sa force sans penser véritablement. Et c'est lui qui a organisé à Éphèse, avec l'accord de l'empereur, avec l'accord de Tiquès, etc., etc., une réunion pour condamner tous ceux qui ne pensaient pas comme Tiquès, etc. Et ce fut tellement l'horreur à Éphèse de la bagarre entre eux, les évêques, des moines. On avait fait venir un moine qui s'appelait Barsoma. Celui-là, il était célèbre à la fois pour son austérité, mais surtout pour son fanatisme. Et il était venu avec beaucoup de moines qui n'avaient qu'une envie, c'était d'en découdre. On dit même à Calcédoine, quelqu'un raconte qu'il était venu avec mille moines. Et alors on intimidait les gens et on frappait les autres. Et des évêques qui voulaient aller prier trouvaient la porte de l'église d'Éphèse fermée et se faisaient rejeter à coups de bâton ou à coups de pierre. C'est ça aussi l'histoire de l'église. 449, on appelle ça le brigandage d'Éphèse. Il se tire par la barbe, etc., etc. Vous savez, c'est terrible. Terrible. Il se cache derrière l'autel. Enfin, c'est terrible. Donc, 451, plus tranquille, et on arrive à cette définition. De cela, que pouvons-nous retenir Que la progression de la réponse à la question « Qui dites-vous que je suis ?» passe par le travail de l'intelligence qui essaie d'exposer ce que la foi peut dire, de choisir les mots, de répondre aux questions, d'avancer ainsi. Je voudrais vous suggérer pendant la semaine de lire, bien sûr vous avez tout ça, mais de lire l'évangile des noces de Cana pour faire le lien entre toute cette histoire et notre propre chemin vers Pâques, notre propre réponse à la question de Jésus. Réfléchissons-y un moment et méditons ensemble.
C'est au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce avec ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dira, faites-le. » Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de deux à trois mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit, « Tout le monde offre d'abord le bon vin. » Et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Vous avez ce texte dans votre petit livret. Je vous invite à être attentif dans la semaine, à le méditer, à plusieurs choses, toujours pour comprendre un peu mieux la question, la réponse à la question de Jésus, tu es le Fils. Vous savez, dans les quatre évangiles, on parle relativement peu de Marie. Celui qui en parle le plus, c'est Saint Luc, dans les deux premiers chapitres. Matthieu l'évoque aussi dans les évangiles de l'enfance, mais le personnage central là, c'est Joseph. Chez Saint Jean, elle n'apparaît que deux fois, ici au chapitre 2 et au chapitre 19, lorsqu'elle est au pied de la croix. C'est tout. Et les deux fois, Jean ne donne pas son prénom, il ne dit pas qu'elle s'appelle Marie. C'est la mère de Jésus. Mais Marie est là au début et à la fin. Et elle est liée à la question de l'heure. À Cana, elle indique à Jésus que l'heure arrive et lui dit non, l'heure n'est pas encore venue, vous savez, mais ça commence. C'est le premier signe. Au calvaire, c'est l'heure et tout est accompli. Regardez Cana, le troisième jour. Le troisième jour, un auditeur biblique sait que c'est le jour des choses importantes. C'était Genèse 22 avec le sacrifice d'Isaac. C'était dans le livre de l'Exode au moment où Moïse va dire au peuple l'arrivée de, de, de Dieu sur la montagne du Sinaï. C'était l'assemblée de Sichem au, au, au livre de Josué. Le troisième jour, c'est la manifestation de Dieu. Et là, voilà que les choses vont commencer. Chez Saint Jean, chez Saint Jean on, ne, on ne raconte pas le baptême de Jésus. Mais les choses sont suggérées. Là donc, le troisième jour. Et puis vous avez vu ce dialogue hein, étonnant. « Femme, que me veux-tu » En grec, on pourrait dire même « Femme, quoi de toi à moi » Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Mon heure n'est pas encore venue. Alors, vous savez, les pères de l'Église qui cherchent toujours à comprendre les choses, trouvent des raisons. Ah, cette, 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 cette façon qu'a Jésus de répondre à sa mère. Saint Irénée, il dit, ben ça veut dire calme-toi, calme-toi, ça va venir. Mais l'heure n'est pas encore là, mais calme-toi, ça va venir. Augustin, il dit, oh, ça veut dire ça te regarde pas. Tu n'es pas la mère. Augustin, il est mort en 430, un an avant Éphèse. Alors Augustin, il dit dans le commentaire, tu n'es pas la mère de ce qui en moi va faire le miracle puisque tu es la mère de mon humanité. Donc, euh, ça va, ça te regarde pas. 
Et Saint Jean Chrysostome, encore plus, lui, il dit, ben ça veut dire, ça veut dire, euh, tu vas tout faire rater. Parce que si c'est toi qui demandes le miracle, eux, ils s'apercevront même plus qu'ils n'ont plus le vin, et c'est à eux de le demander pour que le miracle y marche. Voyez, chacun essaye, chacun essaye, chacun trouve des façons d'expliquer les choses. Alors, voilà la réponse de Jésus. Et puis vous voyez que finalement, il fait ce que sa mère lui demande. Et puis sa mère dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » C'était ce que le Pharaon avait dit aux Égyptiens en parlant de Joseph, quand les Égyptiens avaient besoin de blé. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » C'était ce que le peuple disait aussi lorsqu'il voulait renouer avec le Seigneur. « Seigneur, tout ce que tu nous diras, nous le ferons. » C'est le début. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle alliance. Et puis, et puis, Jésus dit aux serviteurs, remplissez jusqu'à rabord les six jarres de pierre. Les jarres, c'est pas fait pour mettre le liquide en principe, c'est pas fait pour mettre le vin, c'est fait pour l'eau de la, de la purification, de la blution. Au fond, les six jarres, dit saint Augustin, sept moins une, c'est-à-dire l'imperfection, mais les six, c'est toute l'histoire d'Israël, c'est le rôle du peuple d'Israël que de remplir à rabord l'eau. L'eau de la création dans les jarres de la purification devient le vin de la nouvelle alliance. L'eau de l'alliance noachique, devenue l'eau de l'alliance mosaïque, va maintenant devenir le vin de la nouvelle alliance. Mais, et je termine là-dessus, n'oubliez pas Jean 2 et Jean 19. Jean 19, Marie est au pied de la croix. Et Jésus dit, « Femme, voici ton fils, en parlant du disciple bien-aimé. » Et à lui, il dit, « Voici ta mère. »« Qui donc es-tu, Seigneur ?»« Quand nous disons que tu es le fils, toi, tu nous dis, en nous montrant Marie, qu'elle est notre mère. »« Et tu lui dis à elle que nous sommes ses fils et ses filles. » Qui donc es-tu, Seigneur, pour, ce, pour que ce que nous disons de toi, que tu es le Fils, nous ne puissions vraiment le comprendre que en acceptant que tu fasses de nous tes frères dans cette filiation. Que toi qui es le Fils par nature, tu fasses de nous des fils adoptifs que nous ne puissions dire qui tu es sans partager ce que tu es. Tant de saints ont vécu cela, et je pense tout particulièrement à Saint Charles de Foucault. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Toute la semaine, nous n'aurons pas trop de temps pour méditer sur cela. Relisez Saint Jean chapitre 2, Saint Jean chapitre 19. Et puis si vous vous souvenez de Chalcédoine, aussi quand même, et si vous voulez maintenant savoir comment l'unique hypostase peut subsister en deux natures, ce qui est une question qui va vous occuper encore plus, eh bien sachez que c'est un problème auquel les théologiens se trouveront confrontés dès le début du VIe siècle et pendant tout le VIe siècle et le 16e siècle, et que si vous voulez en découvrir la réponse, il vous reste simplement à venir dimanche prochain.